இருபத்தினாலு மணி நேரம் ஸ்கிரிப்டை பற்றியே சிந்திச்சுட்டு இருக்க வராது வந்து சசீந்திரன் வள்ளிமயில் படத்தோட ஸ்கிரிப்டை எவ்வளோ நாளாக பேசிட்டுருந்து எனக்கு தெரியும் அது எங்கே துவங்குச்சு என்ன மாதிரி டெவலப் ஆச்சு ஒவ்வொரு முறையும் அதை வந்து போட்டு பட்டை தீட்டு மெருக தீட்டே இருந்தார் இவ்வளோ நாளில் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஒரு விஷயம் பேசும்போது இது இப்படி இல்லை சார் நம்ம அது வந்து ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி பேசுனது இப்போ நம்ம இதை இப்படி மாற்றிருக்கோம் அப்படின்ட்டு வேற ஒரு டெவலப்மெண்ட் பண்ணி வரலாம் அந்த மாதிரி ரொம்ப கடுமையான உழைப்பில் உருவான ஒரு திரைக்கதை வள்ளிமயில் அதுக்கான முழு வெற்றியும் அது பெறும் அப்படிங்கிற பெரிய பெரிய நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது அது வந்து வேற ஒரு விதமான அனுபவத்தை தரக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கும் இந்த படத்தில் நான் இரண்டு பாடல்கள் இது வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் காலையில் விட ஒரு கம்போசிங் நடந்தது முடிச்சுட்டு இங்கே வர்றது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான ஒரு அனுபவம் விஜய் ஆண்டனி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு நான் ஒரு இசையமைப்பாளராக இருக்கும்போது நிறைய பாடல்கள் அவருக்கு நான் எழுதியிருக்கிறேன் அவர் கதாநாயகனான பிறகு அவருக்கு எழுதுகிற முதல் படம் இந்த படம் எனவே அது ஒரு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான அனுபவம் அவரோட பணியாற்றுவது இந்த படத்தினுடைய இசையமைப்பாளர் இமான் அவர்கள் ரொம்ப ரொம்ப நீண்ட நெடுங்காலமாக அவரோட நிறைய பாடல்கள் நான் எழுதியிருக்கேன் திருவிளையாடல் ஆரம்பம் ஆரம்பித்து இப்போது விஸ்வாசம் அண்ணாத்த வரைக்கும் ஏராளமான படங்கள் அவரோட நான் பணியாற்றியிருக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஃபஸ்ட்டு சாங்கே ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம ஷூட் பண்ணியாச்சு அந்த பாட்டு அடுத்து இன்றைக்கு ஒரு பாட்டு கம்போசிங் ஆகிருக்கு நிச்சயமாக வந்து ரொம்ப பிரமாதமான பாடல்களாக இந்த படத்தில் வரும் என்பதிலே ஐயம் இல்லை நிறைய முறை கேட்டிருக்காரு நிறைய பேரும் கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கான வாய்ப்பு அதாவது நான் முதன் முதல்ல நடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான வாய்ப்பு வள்ளிமயில் படத்தில் அமைஞ்சிருக்கு பேசிக்கலி எனக்கு பீரியட் மூவிஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி ஒரு படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லா அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி ஒரு வாரம் ஒர்க் பண்ணோம் அனுபவமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது அவரோட ஒர்க் பண்ணுறது இந்த வே அவர் வந்து ஆக்டர்ஸ் மேலே வச்சுட்டு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் அதுவே எங்களுக்கு வந்து நிறைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கொடுத்துருது நாம் கரெக்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு So, I don't know how to do it. The narration that he gave me, full Tamil narration, full Tamil narration. He got one friend with him and he said, if you don't understand anything, ask him. But he explained everything in Tamil and uh, I'm sitting in front of him. And there was a point where he started giving background music while giving narration. And I think that's when I knew that, okay, this person is a full package. and i think uh, the best part that i love about his work and his um, craft is his patience um, his uh, attention to detail and that is something that is artistically very high for me uh, it's it's something very beautiful so super grateful thank you so much rumba nandri uh, for taking me in this project when i selected the project i didn't know it was going to be so um, huge and i didn't even know it was a multilingual project <laughs> and um, i just went with my blind trust on sir's uh, narration and vision and then i met vijay antony sir and uh, i realized what a humble crew and cast it's going to be um, because i feel a director and the cast represents what the film is going to talk about and what is going to be like so thank you so much for being such a um, brilliant co-actor we haven't even shot for maybe 15 20 days but i already know that this is going to be a journey that i will not forget ena therinj oru four years avi in the script na vandu eludite iruken adukana process periya process neraya details collect panna vendiyadha irundhuchu oru 80 kaalagattangalla nadakkira kadai ingiradanaala nichayama indha padam oru mukkiyamaana oru thiraipadama irukum indian cinema la இந்த படத்துடைய கதையே வந்து ஒரு யூனிவர்சலான ஒரு கதை இந்த கதையோட லைன் ஸோ அதனால் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயுமே இந்த படம் ஒரே டயத்தில் ரிலீஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் இந்த படத்தில் வந்து நிறைய செட்டு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்களும் கூட வந்து எயிட்டிஸ் பீரியடுங்கிறனால செட்டு போட்டு தான் பண்ணோம் ஸோ மேஜர் போர்ஷன் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் வந்து மதுரை பேஸ் பண்ணியும் மீதி சென்னை டெல்லி இந்த கதைக்களத்தை பேஸ் பண்ணியிருக்குது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை இந்த கதை கொடுக்கும் இந்த கதை நிறைய உழைப்பை எங்கிட்டிருந்து வாங்கியிருக்கு நான் உண்மையாக உழைச்சிட்ருக்கேன் நிச்சயமாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் இந்த படத்தில் வந்து வள்ளிமையில் அப்படிங்கிற அந்த கதாபாத்திரத்தில் ஃபரியாக நடிக்கிறாங்க கேரக்டர் நேம் அதுவே டைட்டிலாக வச்சுருக்கோம் இந்த கதையோட சோல் அப்படின்னா வந்து ஃபரியாக தான் எல்லா லாங்குவேஜிலையுமே வள்ளிமையிலுங்கிற அந்த கேரக்டர் நேமையே வந்து டைட்டிலாக வச்சுருக்கோம் 
அது இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து முக்கியமாக ஒரு மூணு பேர் அறிமுகப்படுத்துகிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஃப்ரீயாகவே வந்து தமிழில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப நிச்சயமாக வந்து எப்படி வந்து சூரிய ஒரு நல்ல அறிமுகமாக இருந்துச்சோ அது மாதிரி வந்து ஃப்ரீயாக நிறைய உயரத்துக்கு போவாங்க சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணுறது நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் ஆக்சுவலாக இப்போ டேரக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன்ல ஏன்னா நிறையா அவன் சைடில் உட்காந்து பார்க்குறேன் திடீர் திப்புன்னு குதிச்சிட்டேன் டேரக்ஷனில் சார் எப்படி பண்ணுறீங்கன்னு பார்க்கும்போது முக்கியமாக அவங்ககிட்டேருந்து நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் பொறுமை ஆக்சுவலாக எந்த விஷயத்துலையும் டென்ஷன் ஆகாமல் ஆஸ் ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் இந்த படத்துக்கு இவங்க டக்குன்னு சீக்கிரம் பண்ணணும் அப்படின்ற எந்த விதமான நோக்கமும் இல்லை அது நல்லா நிதானமாக பொறுமையாக நல்லா கேமரா ஆங்கிள் வச்சு நல்லா குவாலிட்டி எடுத்துட்ருக்குறீங்க இந்த படத்தை சந்தோஷம் ஸோ உங்களுக்கு பக்கபலமாக இருக்கக்கூடிய கேமராமேன் விஜய் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறீங்க ரொம்ப கேமரா ஆங்கிள் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா இருக்குது இந்த படத்து மூலமாக வந்து தமிழில் நமக்கு அறிமுகம் ஆகிற ஃபரியா ரொம்ப அழகான முகம் கண்டிப்பாக வந்து அனுஷ்கா மாதிரி இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபரியாக்கு இருக்குது ரொம்ப எக்ஸலண்ட் டான்ஸர் நல்ல ஹியூமன் பீயிங் நல்ல சிம்பிளாக பழகக்கூடிய ஒரு நல்ல பொண்ணு நல்ல நடிகை ஒரு யூ ஹேவ் வெரி பெரிய ஃபியூச்சர் ஃபரியா கேமரா எரர் ஆ ஃபஸ்ட்டு கேமரா எரர் எரருங்கிறாங்களே எப்படி எரர் ஆச்சுன்னு பார்த்தேன் ட்ரீலில் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சு நீங்கள் இப்போ ஷார்ட் எடுத்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு விஷயங்களாக வச்சா ஏன் கேமரா எரர் ஆகாது அதனால் இவங்க இப்போ ஒரு ஃபேஷன் இருக்குல்ல முன்னெல்லாம் டைட்டில் வச்சுட்டு தான் படத்தை பூஜை போடுவான் ஷூட்டிங் போவோம் இப்போ அப்படி இல்லை ஷூட்டிங் போய் எல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைசியாக ஃபஸ்ட் லுக்குங்கிறப்போ அது அதை சஸ்பென்ஸ் பில்டப் பண்ணி நம்மளால் ஹீரோவுக்கு தான் பில்டப் பண்ணுவோம் இப்போ டைட்டிலுக்கு பில்டப் ஆகிப்போச்சு அது ஒரு ஃபஸ்ட் லுக்கு ஆமாம் ஆறாம் தேதி ஃபஸ்ட் லுக் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் இன்னும் ஹாஃப் அன் அவரில் போட்டு கடைசியாக ஒரு டைட்டில் போட்டுவிடுவாங்க அந்த மாதிரி இவங்களை ஃபஸ்ட்டு பேர் வைக்கல நினைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு கேமரா ஏறும் பேர் வைக்கல சார் படத்தை பார்த்துருக்காங்க படத்தை பார்த்துட்டு தான் இது எப்படி கேமரா தாங்குச்சு இவ்வளோ விஷயங்கள் எப்படி இந்த கேமரா தாங்குச்சு அப்படி அதுக்கப்புறம் தான் கேமரா ஏறுன்னு ஃபஸ்ட்டு கழுவிட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன் அவ்வளோ பெரிய உலக நாயகன் அப்படி இருந்தும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் ஸ்டேட்டாக போய் அவங்க வந்து ப்ரமோட் பண்ணதோடைய விளைவு தான் இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை வந்து அது சாத்தியப்படுத்துச்சு ஸோ பெரியவங்க கிட்ட நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன நம்ம எஃபர்ட் போட்டால் மட்டும் பத்தாது நடித்தா மட்டும் பத்தாது அந்த ப்ரொஃபஷ் அந்த ப்ரொமோஷன்ஸை வந்து நம்ம எல்லோரும் வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹீரோவாக இருக்கட்டும் டேரக்டர் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே அதை வந்து செஞ்சால் தான் அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் அது பொருளாதார ரீதியாக வெற்றி அடையும் அப்படின்றதுக்கு இந்த படம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணமாக இருந்தது ஸோ அப்படி எல்லாரும் நம்ம செய்கிற எல்லாருமே நான் நான் செய்கிறேன் அண்டு அதே மாதிரி இந்த படத்தில் இருக்க எல்லாருமே செய்வாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கலைஞர்கள் உருவாகணும்னா இப்படி ஒரு சிறு சினிமாக்களை தன்னிச்சையான ஒரு சினிமாக்களை நாம் வந்து உருவாக்குற அப்படி உருவாக்குற கலைஞர்களை நாம் ஊக்குவிக்க வேண்டியதாக இருக்கு ரெண்டாவது நாம் உலக தரத்தில் நம்முடைய திரைப்படங்கள் இருக்குதா அப்படின்னா நிச்சயமா இல்லை நிச்சயமா இல்லை அவரு நண்பர் உதயகுமார் சொன்னார் பாருங்க ஒரு படத்தை ஒரு கோடி ரூபாயில் எடுத்தான் அவன் முப்பது கோடி ரூபாயில் விற்பான் நம்மளால முடியாது நம்முடைய எல்லா விஷயங்களுமே ரொம்ப ரொம்ப பழமையும் தரம் இல்லாததும் இருக்கும் அதாவது நடிகர்கள் கூட நடிப்பை கூட ஒரு வெள்ளக்காரம் படத்தில் ஒரு சர்வர் நடிக்கிற நடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் நம்மலாம் ரொம்ப டைமிங் எல்லாமே தப்பு வார்த்தை பேசுறது நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய புகழ்பெற்ற எவ்வளோ பெரிய வெற்றி பெற்ற தமிழ் படத்தை பாருங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஒரு வெள்ளக்காரனை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சிங்கன்னா பத்து நிமிஷம் கூட பார்க்க மாட்டான் எந்திரிச்சு போயிடுவோம் இதை நீங்கள் அதாவது நாம் அதை ஒத்துக்கிட்டால் தான் நாம் எந்த இடத்துல இருக்கிறோம் இப்போ எவ்வளோ தூரம் மேலே போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும் இந்த லாக் மூவி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மூவியாக இருக்கும் ஏன்னா நான் டப்பிங் பேச சொல்கிற அது பார்த்தேன் ஒரு ஒரு விஷயத்திலும் பார்த்தேன் எனக்கு வந்துட்டு நான் முதல்ல ஷூட் நடிக்கிறப்போ எனக்கு பெருசாக தெரில அது அதுக்கப்புறம் அது எடிட் பண்ணி 
டப்பிங் வெர்ஷன் கொண்டு போகிறப்போ டப்பிங் நான் பேசுகிறப்போ எனக்கு ஒரு பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா நான் இதில் ஸ்பெஷல் டீமாக பண்ணியிருக்கேன் பட் இதில் அந்த சைக்கோ திரில்லர்ஸ் பல விஷயங்கள் வந்துட்டு அவர் பண்ணியிருக்கிறது வந்து எங்களுக்கு பயம் வந்துடுச்சு என்ன இந்த படத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரோலில் காமிச்சிருக்காங்க இது நான் இப்படி பண்ணுவேனா அப்படின்றதே எனக்கே அது நம்ப முடியல என்னோடய கேரக்டர் எப்படி இருக்கோனா ஃபுல்லாக வந்து வடச்சென்னை மூ மூவி அந்த பேஸில் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபுல்லாக சைக்கோ கில்லர் நீங்கள் படத்தில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் கண்டிப்பாக என்னை எங்கே வெளில போனாலும் திட்டுவாங்க அடிப்பாங்க அது மட்டும் தெரியுது அந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படி ஒரு ரகடை என்னை காமிச்சிருப்பார் சார் கேமராவில் ஒன் டே சாரோட ஆஃபீஸ்க்கு போனேன் சரி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது சாரி ஆடிஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடிஷன் பண்ணோம் ஆக்சுவலி என்னோடய ஹைட் என்னோடய ஃபிசிக் பார்த்துட்டு ஓகே நீ வந்து இதில் வந்துட்டு சைக்கோ கில்லரும் இருக்குது அது ஸ்பெஷல் டீமும் இருக்குது நீ வந்து ஸ்பெஷல் டீமில் ஒர்க் பண்ணு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் ஒர்க் ஷாப் பண்ணோம் ஒர்க் ஷாப் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே கரெக்டாக இருக்குது சரி ஓகே நீ இந்த ரோல் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் இது வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய டீமில் நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை நான் டூ இயர்ஸில் இதான் நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்ரீ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இவங்க பயங்கரமாக ஆக்ட் பண்ணி அதுக்கு அவார்டெலாம் வந்து ரத்தன் லிங்கா சார் வாங்கியிருந்தார் ஸோ அதில் கண்டினியூ பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் அது ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்தது இந்த மூவியில் வந்து மோஸ்ட்லி மற்ற மூவிஸ் விட நிறைய டிஃப்ரென்ஷியேஷன்ஸ் நான் பார்த்தேன் எனக்குள்ளே லைக் காஸ்ட்யூம் வைஸ் இருக்கட்டும் லைக் கேரக்டர் ரோல் எல்லாமே வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர் மூவிஸ் ஸோ அதுக்கான ஹார்ட் ஒர்க் ஓகே பட் அது எப்படி கரெக்டாக கொண்டு போகிறதுன்றது எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்ஃபுல்லாகவே இருந்துச்சு லைக் இதில் ஸ்விம்மர் அப்படின்றதுனால ஸோ அதுக்கு கோச்சிங் எல்லாம் போயிட்டு ஸோ பிஃபோர் த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஐ வாஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஐ வாஸ் டூ ஃபேட் ஸோ அதுக்கப்புறமா அந்த மூவி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இல்லை அது கொஞ்சம் ஸ்லிம்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பட் எல்லோரும் கொஞ்சம் டவுட்டாகவே இருந்தாங்க இந்த ரோல் பண்ணும்போது இவ்வளோ ஃபேட்டாக இப்போ இருக்கீங்க ஸோ எப்படி இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு யாருக்குமே வந்து கான்ஃபிடென்ட் இல்லை ஸோ ரத்தனிங்கா சார் மட்டும்தான் எனக்கு கான்ஃபிடென்ட் வச்சு நீ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேம் மீ ஒன் மந்த் டைம் டு ரெடியூஸ் மை வெயிட் நான் அவருடைய அட்டுப்படுத்த திரைப்படத்தை பார்த்துருக்கேன் அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகியிருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட்டு படம் வந்து நல்லா பண்ணியிருந்தார் சார் அந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா புது டெக்னீஷியன்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பார் புதிய இளம் நடிகர்களுக்கும் வாய்ப்பு கொடுத்துருப்பார் அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா புது புதிய டெக்னீஷியன்களுக்கு வந்து ஒரு வாய்ப்பு இந்த படத்துலேயும் அவர் கொடுத்துருக்கார் ஒரு புதிய டெக்னீஷியனை உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய எய்ம் போல தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து புதிய வாய்ப்பு எல்லா டெக்னீஷியன் கொடுத்துருக்கார் புதிய இளம் நடிகர்களை உருவாக்கியிருக்கார் அந்த படத்துலேயும் இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணுன்னா ஒரு சைக்கோ த்ரில்லர் பேஸ்டு சப்ஜெக்டு ஸோ இந்த படம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிளாக் மூவி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் சைக்கோ கில்லர் பேஸ்டட் கிரைம் த்ரில்லர் சப்ஜெக்ட் இந்த மூவி அட்டு மூவி எந்த அளவுக்கு ஒரு லைவ் பேக்ட்ராப் யூஸ் பண்ணுமோ அதே மாதிரி லாக் மூவிக்கு ஒரு லைவ் பேக்ட்ராப் லைவ் ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துக்கு எனக்கு யாரும் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் தேவைப்படலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கதையுடைய பேக்ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்கோ கில்லர் பேஸ்டட் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பேஸ்டட் அப்போது ஒரு நியூ ஃபேஸ் உள்ளே கமிட் பண்ணால் இந்த படம் பெரிய லெவலில் ரீச் ஆகுன்னு ஒரு கான்ஃபிடன் நம்பிக்கை ப்ளஸ் கதை மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருக்குது எனக்கு அட்டு எப்படி ரீச்சோ அதே மாதிரி லாக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் மடங்கு அதிகமாக கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகும்